அன்பு நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நாம் பார்க்குறது மிருக சிறிசுத்தினுடைய புத்தாண்டு பலன்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இதில் ரிஷபராசியில் ஒன்றாம் பாதம் ரெண்டாம் பாதம் மிருக சிறிசு இருக்குது மூணாம் பாதம் நாலாம் பாதம் மிதன ராசியில் இருக்குது இதில் ரிஷபராசியில் இருக்கிற மிருக சிறிசு நஷ்டத்துக்காரவங்க கொஞ்சம் கவனமோடு இருந்தோம்னா இந்த வருடத்தினுடைய ஆரம்பம் உங்களுக்கு கொடுக்குற பலனை வருடம் முழுவதும் பயன்படுத்திக்கலாம் அதே மாதிரி வியாபாரங்கள் தொழில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கவங்க இவங்கள்லாம் கொஞ்சம் கவனத்தோடு செயல்படும் பொழுது அவங்களுக்கு அந்த வியாபார வெற்றிகள் கிடைக்கும் அதே மாதிரி பொதுமக்கள் எல்லா விஷயங்கள்லேயும் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விஷயங்களில் ஒவ்வொரு தொழில்கள் ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க பொதுவாக ரிஷபராசி மிருக சிறுசு நஷ்டத்துக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பொதுவாக மிருக சிறுசு நஷ்டம் சனி திசை இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் தொழிலில் ரொம்ப கடுமை போட்டி பொறாமைகள் பிரச்சனைகள் இருக்கும் அதிகப்படியாக வேலைகளில் இருப்பவங்க மிருக சிறுசு நஷ்டத்துக்காரவங்க இந்த மிருக சிறுசு நஷ்டத்துக்காரவங்களுக்கு தொழிலை விட வேலை வாய்ப்பு மிக சிற இருக்குது அப்படி பார்க்குற வரிசையில் இந்த ரிஷபராசி மிருக சிறுசு நஷ்டத்துக்காரவங்க தொழில் செய்கிறத விட வேலையில் அதில் கவனம் பண்ணுங்கள் ஏற்கனவே தொழில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கவங்க சற்று கவனமோடு இருந்தீங்கன்னா இந்த வருட ஆரம்பத்தில் உங்களுக்கு பாக்கியஸ்தானத்தில் இருக்க குரு உங்களுக்கு அந்த ஒரு சேமிப்பை ஏற்படுத்தி கொடுப்பார் அந்த சேமிப்பை இந்த வருடம் முழுவதும் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம் அதுக்கு பின்னாடி வருடத்தினுடைய இறுதி பகுதியில் வரும்போது நீங்கள் துணிந்து உங்கள் தொழில்களை பிரம்மாண்ட வளர்ச்சிப்படுத்தலாம் அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய வளர்ச்சி மேலோங்கி இருக்கும் இந்த ராசி அதிபதி சுக்கர இருக்கிறதுனால எவ்வளவு துன்பங்கள் வந்தாலும் அந்த துன்பங்கள்லேருந்து இந்த ரிஷபராசி மிருக சிறுசு நஷ்டத்துக்காரவங்க விடுபடுவாங்க என்பதில் எந்தவித மாற்றமும் இல்லை மிதனராசி மிருக சிறுசு நஷ்டத்துக்காரவங்க ஏழாம் இடத்துல குரு வந்து மீண்டும் வந்து அமர்றதுனால அவங்களுக்கு தடைப்பட்ட விஷயங்கள் தடைப்பட்ட திருமணங்கள் கைகூடி வரும் இணையால் யோகம்னு சொல்கிறது மிதனத்துக்கு ஏழாம் இடத்துல குரு வந்திருக்கிறது இணையால் யோகம் அப்படின்னா ஒரு நண்பன் இன்னொரு நண்பனுக்கு உதவி செய்வார் அந்த நண்பன் இவருக்கு கைமாறாக இவ எதிர்பார்க்கறத விட நல்ல சிறப்பான உதவிகள் செய்யக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டாகும் அதாவது திருமணம் ஆகாதவங்களுக்கு அதாவது அவங்களுக்கு எதிர்பாளர் எந்த ஆணாக இருந்த பெண்ணும் பெண்ணாக இருந்த ஆணும் இணைகிறதுனால அவங்களுக்கு யோகங்கள் கிடைக்கும் இந்த வருட இந்த மிருகசீரிசு நஷ்டத்துக்காரவங்க திருமணம் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய இடங்களில் இருந்து வரன்கள் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அதே மாதிரி குரு வந்து தங்கத்துக்கு அதிபதி சுக்கரன் வந்து ஆபரணங்களுக்கு அதிபதி இப்போ இந்த ரிஷபராசியில் இருக்கிற மிருக சீர்சத்துக்கு ஆபரணங்கள் எடுத்த உடனேயே கிடைக்கும் அதே மாதிரி மிதன ராசியில் இருக்க இவங்களுக்கு வாகனங்கள் மூலியமாக யோகங்கள் கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு அதே மாதிரி இவங்களுக்கு வைரங்கள் இதை பயன்படுத்தும் போது மிகப்பெரிய வெற்றி வரும் ரிஷபராசி மிருக சிறுசமும் மிதன ராசி மிருக சிறுசமும் வைரங்களை பயன்படுத்தும் போது அவங்க துன்பங்கள் வந்து விடுபடுறதுக்கும் ரொம்ப ப பலமான விஷயங்கள் இருக்குது அதே மாதிரி இந்த அடிக்கடி கற்பம் கலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தவங்களுக்கு இந்த ஆண்டு புத்திர பாக்கியத்தால் யோகங்கள் கிடைக்கும் டெஸ்ட் டியூபுக்கு போயிட்டு இருக்கிறோம் இந்த வருடம் வந்து எங்களுக்கு புத்திர பாக்கியம் கிடைக்குதா அப்படிங்கிறத குருவனுடைய பார்வை பெறுற மிதன ராசிக்கு மிக பிரம்மாண்ட யோகங்கள் இருக்குது ரிஷபராசிக்கு வருடத்தினுடைய ஆரம்பத்தில் அந்த மூணு மாசத்துக்குள்ள அதற்கான முயற்சிகளில் ஈடுபடும் போது அவங்களுக்கும் வெற்றிகள் கிடைக்கும் பொதுவாக இவங்க அதாவது பெண்களுக்கு மிக சிறந்த வருட ஆரம்பமாக இருந்தாலும் ஆண்களுக்கு பொதுவாக இவங்களுக்கு அஷ்டமத்தில் சனி இருக்கும்போது வாகனங்களில் மிக கவனமாக இருக்கணும் தொழில் விஷயத்தில் மிக கவனமாக இருக்கணும் வேலை செய்யும் இடங்களில் தடுமாறாத வார்த்தைகளை பேச பயன்படுத்திக்கணும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மிதன ராசிக்கு ரெண்டாம் இடத்த சனி பார்க்குறார் அப்போ வாக்கு மாறி பேச வேண்டிய சூழ்நிலைகள் ஏற்படுறதுனால கொஞ்சம் கவனமாக இருந்தீங்கன்னா இந்த விகாரி வருடம் உங்களுக்கு ஒரு பொண்ணான ஆண்டு ஆக அமையும் அப்படின்றதில் எந்த விதமான ஐயப்பாடும் இல்லை நல்ல தகவலோடு அடுத்த நஷ்டத்தில் சந்திக்கிறேன் நன்றியும் வணக்கங்கள்